ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അനാലിസിസും അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആര് ആര് വേണം ഇൻവെസ്റ്റർ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചും ഇൻവെസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് സോ ഇത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ തന്നെയാണ് കാരണം ഇൻവെസ്റ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പം അത് നമ്മുടെ മൊത്തം ആ ഒരു എക്കോണമിനെ തന്നെ ബാധിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിന് കാരണം ഒരുപാട് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അവിടേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അവിടെ നടക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാണ് ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഇൻവെസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ വിത്ത് ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഓഫ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ റിട്ടേൺ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ റിട്ടേൺ കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻവെസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ദർ ആർ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പല തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അതായത് തീരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഇങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് തീരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരാണ് ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ് അവർ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് സെക്കൻഡിൽ വരുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അറിയായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും റിസ്ക്കും ഒക്കെ ഇവർക്ക് ായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ഒക്കേഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കേഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇവർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള അധികം കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എന്താ പറയുക റിട്ടേൺ സമ്പാദിക്കണം ഏത് രീതിയിൽ എത്ര റിസ്ക് ഇവരെടുക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇവർക്ക് അറിയില്ല അപ്പം അതാണ് ഒക്കേഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ അവർ പോയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും വരാറുണ്ട് അപ്പം ഇൻവെസ്റ്റർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഫ്രം ബീങ് ചീറ്റഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്യൂഡ് ഓൾ ബീങ് പുട്ട് ടു ലോസ് ബൈ ദ കമ്പനീസ് അതായത് കമ്പനിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിനൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്ററിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മീൻസ് സേഫ് ഗാർഡ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് ക്ലെയിംസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഇൻ ഹിസ് റോൾ ആസ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്ററിൻ്റെ റോളിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ ആളുടെ ഒരു സേഫ്റ്റി അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഷ്വർ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ്സും ക്ലെയി റൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലെയിം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതാണ് ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സേഫ്റ്റി ആണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ അഷ്വർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് റോൾ ഓഫ് സെബി സെബീൻ്റെ റോളാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷനിലുള്ള നമ്മുടെ സെബിൻ്റെ റോളാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ സെബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് സെബിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടൂവിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് മൊത്തം പലതരത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു അപ്പെക്സ് ബോഡിയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് സെബി വരുന്നതിന് മുന്നേ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടൂവിലാണ് സെബി വരുന്നത് അതിന് മുന്നേ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിൽ മറ്റൊരു ആക്ട് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് കൺട്രോൾ ആക്ട്
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പബ്ലിക്കലി നമ്മൾ അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മേക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ സേഫ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാ വരുത്തുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ദെൻ റിഡ്രസൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റർ ഗ്രീവൻസ് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളും പരാതികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ പരിഹരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തേൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നാല് എലമെൻസ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ രീതിയിൽ സെബി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസലിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു ഇനി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ കണ്ടു അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പല തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഗ്രീവൻസസ് സങ്കടങ്ങൾ പരാതികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പല മെഷേഴ്സും സെബി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിൽ കുറച്ചെണ്ണമാണ് പറയുന്നത് ഗ്രീവൻസസ് എഗൈൻസ്റ്റ് ദ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് അതായത് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസിനെയൊക്കെ എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മുടെ സെബി മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇവരുടെ ഗ്രീവൻസ് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പരാതികൾ സങ്കടങ്ങൾ പരിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ഒ ഒ ഐ എ ഇ ഇവരാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ ഗ്രീവൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഗ്രീവൻസസ് എഗെയിൻ ദ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇവരുടെ ഗ്രീവൻസസ് ഒക്കെ നേരിട്ട് അവരുടെ ഏതാണോ കൺസേൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവർ തന്നെ നേരിട്ടിട്ടാണ് പരിഹരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഗ്രീവൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് അതർ ഇന്റർമീഡിയറീസ് മറ്റുള്ള ഇന്റർമീഡിയസ് മീഡിയറീസിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രീവൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെബി തന്നെയാണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു എന്താണ് എ ടി ആർക്ക് ആക്ഷൻ ടേക്ക് ആക്ഷൻ ടേക്കൺ റിപ്പോർട്ടിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഇത് ഇത് മൂലം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാതും എ ടി ആറിന്റെ അടുത്ത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഗ്രീവൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു റീഫണ്ട് റീഫണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എ എസ് ബി ആണ് ഡി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എ എസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ബ്ലോക്ക്ഡ് അക്കൗണ്ട്സ് അതേപോലെ തന്നെ സസ്പെൻഡഡ് കമ്പനീസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഗുലേറ്ററി ആക്ഷൻസ് നമ്മുടെ സെബി എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഓൺ ലിക്വിഡേറ്റഡ് ആൻഡ് സിക്ക് കമ്പനീസ് സിക്ക് കമ്പനീസിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗ്രീവൻസസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ബ്രോക്കേഴ്സ് ആൻഡ് സബ് ബ്രോക്കേഴ്സ് ബ്രോക്കേഴ്സ് സബ് ബ്രോക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീവൻസ് അവരുടെയൊക്കെ ഗ്രീവൻസ് നമ്മുടെ സെബി ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സിനും സബ് ബ്രോക്കേഴ്സിനും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രീവൻസുകൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡാറ്റ ബേസ് അപ്പോൾ ഇതിന് സ്കൂൾസ് ആണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എസ് സി ഒ ആർ ഇ എസ് ഓക്കെ അതായത് സെബി കംപ്ലൈൻറ്റ് റിഡ്രസ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഡാറ്റാ ബേസ് ഒക്കെ ഇവർ ഫോം സെബി ഫോം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രീവൻസ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആ ഗ്രീവൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ട്രാക്കിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് ആണ് സ്കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഡിസ്ക്ലോഷർ ആ ഡിസ്ക്ലോഷർ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡി ഐ പി ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ടു തൗസൻഡിലാണ് ഇത് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെബി കൊണ്ടുവന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇത് കൂടുതലും പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് സെബി പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ടു തൗസൻഡിൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇൻവെസ്റ്റർ അവയർനെസ
ഓർ എനി അതർ പേഴ്സൺ അതായത് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് അകത്തോ പുറത്തോ ഉള്ള നോൺ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ ട്രേഡിങ് നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ടത് റൈറ്റ്സ് ആസ് എ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഷെയർ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ കോപ്പീസ് ഒക്കെ റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വോട്ടിൽ ജനറൽ മീറ്റിങ്സിലുള്ള വോട്ടിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഡിവിഡൻസ് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് ദ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് തന്നെ ടേക്ക് ഓവർ ബൈ ബാക്ക് ഓവർ ബൈ ബാക്ക് ഓഫറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റും ഇവർക്കുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സും ഇവർക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നോക്കി വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി ബാക്കി ഏരിയാസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്താ നമ്മളെ ഡെയിലി വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അതിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടു